আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ এ টেবুলার ফাংশন এটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশনের পার্ট টু তো একটা ফাংশনের ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু কত হতে পারে বা কত তো সেটা আমরা ইন্টারমিডিয়েটেও শিখেছি এবং ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ওইখানেও শেখানো হয়েছিল তো ওই বিষয়টা আমি আবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি যে একটা ফাংশনের ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু কিভাবে বের করতে হয় বা কিভাবে বুঝব যে একটা ফাংশনের ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় তো দেখো এখানে আমি একটা গ্রাফ আঁকানোর চেষ্টা করেছি তো গ্রাফিক্যালি দেখলে আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্টটা বেশি ক্লিয়ার হয় তো এটা এফ অফ এক্সের একটা গ্রাফ আঁকানো আছে তো এখানে তুমি এই গ্রাফ থেকে কিন্তু খুব সহজেই অনুমেয় যে এই ফাংশনটার ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম কোথায় আছে তো যদি আমি সবগুলো চিন্তা করি তাহলে এই চোরাটা হচ্ছে সবচাইতে ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ চোরা এবং এই চোরাটা হচ্ছে বা এইটা এই এইখানে যে ভ্যালুটা আছে সেটা হচ্ছে সর্বনিম্ন বা মিনিমাম কিন্তু আদ আসলে কিন্তু এই এই যে যেটা আছে এটাও ম্যাক্সিমাম এটাও ম্যাক্সিমাম এটা মিনিমাম এটাও মিনিমাম তাহলে আমি বুঝব কিভাবে একটা গ্রাফের কোথায় ম্যাক্সিমাম থাকে আর কোথায় মিনিমাম থাকে তুমি দেখো গ্রাফে তুমি যে কোনো জায়গায় যদি একটা পয়েন্ট নাও সেই পয়েন্টে যদি একটা স্লোপ ড্র করো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তুমি এইখানে একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করেছ তো এই পয়েন্টে যদি একটা স্লোপ ড্র করা হয় স্লোপ দ্যাট মিন্স কোনো পয়েন্টকে টাচ করে যে লাইন ড্র করা হয় তো এটা এইভাবে চলে গেছে বা তুমি যদি খুব কাছাকাছি একটা পয়েন্ট নাও সেখানেও যদি একটা স্লোপ ড্র করো সেটাও কিন্তু এরকম হচ্ছে কিন্তু আমি যে চূড়াগুলো কথা বললাম যেখানে ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম আছে সেই চূড়াতে যদি একটা ড্র ড্র এই স্ট্রেট লাইন ড্র করো বা স্লোপ ড্র করো দেখো চূড়ার স্ট্রেট লাইনগুলো কিন্তু সবগুলোই একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে হচ্ছে কোনো একটা চূড়াতে তুমি যদি স্লোপ ড্র করো সেটা কিন্তু অলওয়েজ এক্স অক্ষের প্যারালালে অবস্থান করতেছে এক্স অক্ষের প্যারালালে অবস্থান করছে এই একমাত্র চূড়া ছাড়া তুমি যেখানেই স্লোপ ড্র করো না কেন সেটা কিন্তু এক্স অক্ষের প্যারালাল হচ্ছে না তাহলে এক্স অক্ষের প্যারালাল যদি কোনো ইকুয়েশন হয় তার ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাখ্যা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু বি দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু বি এটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু বি বি দ্যাট মিন্স যে কোনো একটা পয়েন্ট এটা টু থ্রি ফোর ফাইভ যে কোনো কিছু হতে পারে ওয়াই ইকুয়াল টু বি তাহলে এই ওয়াই ইকুয়াল টু বি কে যদি আমরা এক্স এর সাপে কে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে তখন হয়ে যাবে কি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমরা বলতে পারি এই প্রত্যেকটা চূড়া হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো প্রত্যেকটা চূড়া তাহলে এটা কি আমরা বলতে পারি কি না যেখানে যেখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো সেইগুলোই হচ্ছে ওই ফাংশনের ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালু থাকার পয়েন্টটা ভ্যালু না সেটা হচ্ছে সেই পয়েন্টে হচ্ছে ফাংশনের ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম থাকে দেখো এখানেও ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এইখানেও কিন্তু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এখানেও ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এইটাতেও ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এর মানে যেখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো সেইখানটাই হলো ফাংশনটার হয় ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম থাকবে তাহলে আমি বুঝব কিভাবে কারণ সব জায়গাতেই তো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এটা শিওর যে ওই পয়েন্টে হয় ম্যাক্সিমাম থাকবে না হয় মিনিমাম থাকবে তাহলে আমি বুঝবো কিভাবে যে ম্যাক্সিমাম থাকবে না মিনিমাম থাকবে সেটা বোঝার জন্য আমি যদি গ্রাফিক্যালি দেখি দেখো এই পয়েন্টটা তো আমরা গ্রাফিক্যালি দেখতেছি যে হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম তাহলে এই পয়েন্ট থেকে আমি যখন নিচের দিকে আসতেছি বা অন্য দিকে যাচ্ছি সেটা কি নিচের দিকে চলে যাচ্ছে দ্যাট মিন ডিক্রিজ হচ্ছে আবার এই পয়েন্ট থেকে যখন আমি সামনের দিকে যাচ্ছি তখন কিন্তু সেটা ইনক্রিজ হচ্ছে ফাংশনটা কিন্তু ইনক্রিজ হচ্ছে তো ডিক্রিজ দ্যাট মিন্স হচ্ছে ডিক্রিজ যদি হয় চূড়া থেকে নামার সময় চূড়া থেকে সামনের দিকে অগ্রসরের সময় যদি ডিক্রিজ হয় সেটা হলো 
d square y by dx square less than 0 r the increase hoy tahole second derivative greater than 0 tahole ei formula theke ki amra bolte pari je dy by dx equal to 0 ebong d square y by dx square greater than 0 holo oikhane minimum tahole ei dekho eta gotona to tai ebong ki jodi eta eta bolte pari kina je dy by dx equal to 0 ebong d square y by dx square less than to the zero hai is it less than cannot decrease what say is less than zero hai tahole maximum that means a mother maximum act of function and maximum among minimum how are short to what say neko i make a little bit see maximum and it at the common it again to do is i got a common dy by dx equal to zero dy by dx equal to zero can a a point glue day फांक्शन टा होय मैक्सिमम थक बे ना होय मिनिमम थक बे ताहोले अमें बुझ भो की बाबे बुझार सुनना हो रहा सेकेंडरी बीटी सेकेंडरी बीटी दुधे लेस देन जीरो होय ताहोले बुझ बुझ है वो ये पॉइंट है मैक्सिमम आर जो सेकेंडरी बीटी गटर देन जीरो होय ताहोले बुझ बो वो ये पॉइंट है मिनिमम क्या तो ये तो ये लॉजिक तो होता है तो हमारे मैथमेटिक्स वाने लॉजिक, शे लॉजिक अप्लाई करना मैं क्या नेक्ट मैथ करार चेस्टा करें ची, देखो ये तो होता है हमारे एक तो मैथ, तल ये फंक्शन टर मैक्सिमम और तो बा मिनिमम थाक बे को थाई, जी क्या ने dy by dx equal to zero, ये ये पॉइंट गुलुतेर फंक्शन तो फास्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हम इखने कोरें थी कोरें अमी दुई टा पॉइंट पे थी एक टा होलो एक्स इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव बार एक टा होलो एक्स जीरो पॉइंट फाइव प्लस पॉजिटिव तो ये दुई पॉइंट के फंक्शन टा होय मैक्सिमम थक बे ना होय मिनिमम थक बे ताहोले कुंटा ते मैक्सिमम गिवन फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव कोई हमने पेच है होलो माइनस पॉटी एट एक्स ताहोले अमरा ये सेकेंड डेरिवेटिव वेर विदोर जो दी ये दो ही पॉइंट बोशे दे ताहोले देखो माइनस जीरो पॉइंट फाइव जो हम पोषण थी तो हम पॉजिटिव आस्था से पॉजिटिव डेट मेंस की ये इंक्रीज डेट मेंस ग्रेटर दें जीरो जो दिया हमरा 0. पॉजिटिव 0. फाइव टा बोशी है दे तो अखन हमरा पाँची माइनस ट्वेंटी फोर डेट मेंस सेकेंड डेरिवेटिव की हुई गलो लेस देन जीरो हुई गलो तला सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो वाले की था के मैक्सिमम था के ताहोले हमरा प्रथम जे दो ही पॉइंट बेर करे चिलाम ये दो ही पॉइंट के फंक्शन डर होय मैक्सिमम थक बे ना होय मिनिमम थक बे अगर कून पॉइंट के मैक्सिमम थक बे मुंग कून पॉइंट के मिनिमम थक बे शेटा क्लेरिफिकेशन है जो ना हम लोग सेकेंड डिवी डिप टेस्ट करे ची सेकेंड डिवी डिप हम लोग ये दो ही टाइप पॉइंट ताहोले वैल्यू टा की होवे ये वैल्यू टा होते से ये जे पॉइंट है अमरा तो ये ये पॉइंट है बेर कोल्लाम जे पॉइंट है मैक्सिमम थक बे अथवा मिनिमम थक बे शे दो ही पॉइंट आमदर गिवन जे फंक्शन टा मूल जे फंक्शन टा शे फंक्शन ने बोशिए दिले अमरा वैल्यू टा पे जाबो तो शेखन तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव आमदर गिवन फंक्शन में बोशी दिल जीरो बात से देखो जे दो इटा पॉइंट पहला हम शिटाओ किन्तु देखा जाता है जो है इटा बोरो इटा छोटो दैट मेंस हम लोग इकने जब बोले चला मैक्सिमम बेलो फंक्शन है फोर मिनिमम बेलो फंक्शन है जीरो इटा किन्तु मैच करते हैं तो � न्यूमेरिकली थक बे कि ए ही फंक्शन गुलु के यूज़ करे अगर टेबल दे वा थक बे एस लाइक हम लोग फास्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव जे देखे चिल्लम टॉपिक वन है छे ही बाबे अगर टेबलर फंक्शन दे वा थक बे शे टेबलर फंक्शन तो कि यूज़ करे तुम्हार मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यूटर बेर क ए डाटा गुलु के यूज़ करे देखो एक है ना किंतु फंक्शन डा दवात एफ ऑफ एक्स किंतु एफ ऑफ एक्स आश्चर्य की शेड़ा किंतु देखा दवा नहीं 
তাইনা তাহলে আমরা এই টেবিলগুলোকে ইউজ করে একটা ফাংশন বানাবো এই এফ ওফ এক্সটা আসলে কত সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে এই টেবিল ইউজ করে আমরা এই ফাংশনটাকে খুঁজে বের করব খুঁজে বের করে ওই ফাংশনটাকে আমরা এই যে আমাদের ম্যাথমেটিক্স ওয়ানের যে লজিক সেটা অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু বের হয়ে যাবে এটাই হলো ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ফর টেবুলার ফাংশন তাহলে সেই টেবুলার ফাংশনকে ইউজ করে ফাংশন ক্রিয়েট করার উপায় হচ্ছে আমরা হয় নিউটন ফরওয়ার্ড অথবা ব্যাকওয়ার্ড যে কোনো একটা ফর্মুলা ইউজ করলেই কিন্তু ফাংশনটা বের হয়ে যাবে কেন বের হবে কারণ আমার এখানে কিন্তু এক্সের ইকুয়াল টু কত সেটা দেওয়া নেই তাই না তাহলে আমরা আগে ডিফারেন্স টেবিলটা ক্রিয়েট করে ফেলি আমরা এই টেবিলকে ইউজ করে ডিফারেন্স টেবিল কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা তো আমরা জানি এটা মাইনাস এটা এটা মাইনাস এটা এটা মাইনাস এটা আবার এটা মাইনাস এটা এটা মাইনাস এটা সেম অ্যাস এটা মাইনাস এটা তো এইভাবে আমরা ডিফারেন্স টেবিলটা ক্রিয়েট করে ফেললাম তো ডিফারেন্স টেবিল যখন ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেন আমাদের এখানে কি এক্স নট কত এক্স নট হলো জিরো ওয়াই নট হলো টু ডেল ডেল এফ নট বা ওয়াই নট যেটাই বলো না কেন ডেল এটা হচ্ছে ডেল ওয়াই নট এটা হলো ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট এটা হলো ডেল কিউব ওয়াই নট বা এফ নট যেটাই বলো না কেন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ভ্যালুগুলো এখানে এইসের ভ্যালু কত দেখো জিরো টু টু ফোর ফোর সিক্স তাহলে এইস কল টু টু তাহলে সেটাই আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো এই হলো আমাদের গিভেন্টে যেগুলো দেওয়া ছিল এইগুলোকে ইউজ করে আমরা জানি যে ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমাদের পি লাগে পি পি হলো এক্স মাইনাস এক্স নট ডিভাইডেড বাই এইস তো আমাদের এখানে কিন্তু মূল পার্ট ঝামেলাটাই হচ্ছে এই যে এক্স আমাদের এর আগে যত ম্যাথ করেছে সব জায়গায় এক্স ইকোয়ালটা দেওয়া ছিল কিন্তু এখানে কোনো এক্স দেওয়া নেই যদি এক্স দেওয়া না থাকে তাহলে এক্স নিয়ে সম্পর্কিত একটা ফাংশন বের হয় সেটাই তো আমাদের উদ্দেশ্য তাহলে পি ইকোয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স নট ডিভাইডেড বাই এইস বাকি সব কিছুই দেওয়া ছিল এক্স নটের ভ্যালু জিরো এইসের ভ্যালু টু সেইগুলো বসেই দিয়েছি কিন্তু এক্স আমরা বসাতে পারছি না কারণ আমরা এক্সের ভ্যালু কত সেটা জানি না তাহলে সব ভ্যালুগুলো জানা আছে তাহলে নিউটন ফরওয়ার্ডের ফর্মুলাটা আমি এখানে ইউজ করেছি তুমি চাইলে ব্যাকওয়ার্ড ইউজ করতে পারো ব্যাকওয়ার্ড ইউজ করলে এই সবগুলো চেঞ্জ করতে হবে ফরওয়ার্ড ইউজ করাটাই ভালো তাহলে আমরা নিউটন ফরওয়ার্ড ফর্মুলা এই হচ্ছে আমাদের নিউটন ফরওয়ার্ড ফর্মুলা ডেল কিউব পর্যন্ত কেন ডেল কিউব আমাদের ডিফারেন্স টেবিলে ডেল কিউব পর্যন্ত ছিল তাহলে ডেল কিউব পর্যন্ত আমরা ফর্মুলাটা লিখে দেখো সবগুলো ভ্যালু তুমি যা বসিয়ে দাও ওয়াই নটের ভ্যালু তুমি জানো টেবিল থেকে পি এর ভ্যালু হচ্ছে এক্স বাই টু এই যে এখানে যেটা বের করলাম আর ডেল ওয়াই নট পি যেটা যেটা ছিল পি মানেই হচ্ছে এক্স বাই টু এক্স বাই টু আর ডেল স্কোয়ার তো এখানে আমরা জানি ডেল স্কোয়ার ওয়াই নটের ভ্যালু টেবিল থেকে জানি সেম সবগুলো জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাও বসিয়ে জাস্ট ক্যালকুলেশন এটা তোমরা পারো জাস্ট গুণ করতে হবে গুণ করে হয়তো লসাগু করতে হবে লসাগু করে যোগ বিয়োগ করে আমরা ওয়াই এর ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি এরকম এটা অ্যালজেব্রিক ক্যালকুলেশন অ্যালজেব্রিক ক্যালকুলেশন আশা করি তোমাদের দেখাতে হবে না সাম অ্যালজেব্রিক ক্যালকুলেশন আফটার ইউ গেট দিস টাইপ অফ ইকুয়েশন দ্যাট মিন্স আমরা যেটা মূল ঝামেলাটা ছিল আমরা এতদিন পর্যন্ত জানতাম একটা ফাংশন দেওয়া থাকলে সেইটার ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম কিভাবে বের করতে হয় সেটা পারতাম কিন্তু এখানে দেওয়া ছিল টেবিল টেবিল থেকে কিভাবে ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু বের করতে হয় সেটা জানতাম না কিন্তু টেবিলটাকে ইউজ করে আমরা ফাংশনটা ক্রিয়েট করে ফেলতে পেরেছি তাহলে টেবিলকে ইউজ করে যদি ফাংশনটা ক্রিয়েট করে ফেলা যায় এখন তো আমরা ফাংশন জানি তাহলে ফাংশনের ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু তো আমরা বের করতেই পারি তাহলে এখন জাস্ট আমাদের পরবর্তী স্টেপের কাজ যে হ্যাঁ এই ফাংশনটাকে ইউজ করে ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু বের করব তাহলে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালু বের করার ওয়েটাই হচ্ছে কি আমরা জানতাম যে ফার্স্ট ডেলিভিটিভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ফার্স্ট ডেলিভিটিভ ইকুয়াল টু জিরো ধরে আমরা এখান থেকে এক্সের দুইটা মান পেয়েছি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই পয়েন্টগুলোতেই ফাংশন উইল বি ম্যাক্সিমাম অর উই মিনিমাম এফ অফ এক্স উইল বি ম্যাক্স অর মিনিমাম অ্যাট দিস পয়েন্ট এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম এবং কোন পয়েন্টে মিনিমাম সেটা জানি না সেটা জানার জন্য কি করতে হয় সেটা জানার জন্য আমাদেরকে সেকেন্ড ডেলিভিটিভ টেস্ট করতে হয় তাহলে ওই ফাংশনটা আমাদের যে যে ফাংশনটা পেলাম এই ফাংশনটাকে যদি আমরা সেকেন্ড ডেলিভিটিভ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি এখানে মাইনাস ফর্টি এইট এক্স তাহলে এই মাইনাস ফর্টি এইট এক্সের ভিতরে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবং প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই দুটো যদি বসিয়ে দেই তাহলে দে
দেখো আমরা এটার জন্য কি ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু জিরো তো দুইটার ক্ষেত্রেই আছে কিন্তু আমরা এই এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর জন্য কি ডেল স্কোয়ার এই সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা গ্রেটার দেন জিরো পেয়েছি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ গ্রেটার দেন জিরো হলে কি থাকে মনে আছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ গ্রেটার দেন জিরো হলে দেখো এই যেখানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ গ্রেটার দেন জিরো হলে থাকে কি মিনিমাম তাহলে আমাদের এই মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমি এখানে লিখে দিয়েছি সেহেতু এটাই করলো জিরো এবং সেকেন্ড ডেরিভেটিভ গ্রেটার দেন জিরো গুণ পয়েন্টে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে থাকবে মিনিমাম ভ্যালু তাহলে মিনিমাম ভ্যালুটা হবে কত আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল ওই জায়গাতে বসিয়ে দেবো কোন ইকুয়েশনটা ছিল এই একটু আগে আমরা যে ইকুয়েশনটা বের করলাম এই যে ইকুয়েশন ওয়ান এই ইকুয়েশনে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভটা বসিয়ে দিলেই আমাদের মিনিমাম ভ্যালুটা বের হবে তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কখন বের হবে দেখো এই যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর জন্য কি গ্রেটার দেন জিরো পেয়েছি না সরি লেস দেন জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভের জন্য ছিল আমাদের লেস দেন জিরো তাহলে আমি এখানে ক্লিয়ারলি বলেছি যে যেহেতু সেকেন্ড ডেরিভেটিভ লেস দেন জিরো কোন পয়েন্টে এক্স ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ সো এই পয়েন্টে ফাংশনটা ফাংশনটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে সেই ভ্যালুটা কত আমাদের এই যে লাস্ট যে ইকুয়েশনটা বের করলাম এক নাম্বার ইকুয়েশন ওই এক নাম্বার ইকুয়েশনে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বসিয়ে দিলেই আমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে তো এইটাই হচ্ছে টেবুলার ফাংশন বের টেবুলার ফাংশনের ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু বের করার ওয়ে দ্যাট মিন্স তোমরা ম্যাথমেটিক্স ওয়ানে যেটা শিখেছিলে একটা ফাংশন দেওয়া থাকতো ওই ফাংশন থেকে সরাসরি ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু বের করে ফেলতে পারতে কিন্তু নিউমেরিক্যাল নিউমেরিক্যালি ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম যখন করতে যাচ্ছ তোমাকে একটা টেবিল দেওয়া থাকতেছে তো এই টেবিলকে ইউজ করে ফার্স্ট হচ্ছে তোমাকে ফাংশনটা ক্রিয়েট করে নিতে হবে সেই ফাংশনটা ক্রিয়েট হয়ে গেলে দেন ম্যাথমেটিক্স ওয়ানের যে রুলসটা ছিল প্রসেসটা ছিল সেটা অ্যাপ্লাই করলেই ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু বের হয়ে যায় আশা করি এই বক্তব্যের ভিতর দিয়ে তোমরা ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম টেবুলার ফাংশনের কীভাবে বের করতে হয় শিখতে পেরেছ আশা করি দেখা হবে নতুন আরেকটা লেকচারে সে পর্যন্ত ভালো থেকেও সুস্থ থেকেও আল্লাহ হাফেজ